Ciao a tutti, io sono Lori e oggi vi spiegherò come leggere le molecole. Ma prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella e di mettere un bel mi piace. E ora, sigla! Questo sarà un video molto breve e vi darà le basi per poter leggere e comprendere le molecole. Infatti nei nostri video eh, spesso appaiono immagini o animazioni in cui sono presenti le molecole. Quindi è importante fornire eh, delle chiavi eh, di lettura per comprendere in maniera efficace eh, le molecole. Questo è importante perché eh, oltre a capire la struttura delle molecole, eh, è possibile comprenderne le eventuali reazioni biochimiche a cui possono andare incontro. Ci sono diversi modi per rappresentare le molecole. Partiamo dal più semplice. Le molecole possono essere rappresentate indicando solamente gli atomi di cui sono composte. Facciamo un esempio. Partiamo dall'acqua, che conosciamo tutti. La molecola di acqua si indica con H2O. E questo cosa significa? Che una molecola di acqua è formata da due atomi di idrogeno e da un atomo di ossigeno. Questa modalità di scrivere le molecole è la più semplice ed immediata ed è anche la più utilizzata. Allo stesso modo si possono mh, scrivere altre molecole, come ad esempio l'ammoniaca. Si indica con NH3 ad indicare che l'ammoniaca è formata da tre atomi di idrogeno e da uno di azoto. Oppure, altro esempio, l'anidride carbonica si indica con CO2 ad indicare che l'anidride carbonica è formata da un atomo di carbonio e da due atomi di ossigeno. Però le molecole così scritte non ci danno molte informazioni circa la loro forma. Prendiamo sempre ad esempio l'acqua. Due atomi di idrogeno sono legati all'ossigeno, ma come? In ambito biologico la geometria delle molecole è fondamentale per comprendere le reazioni biochimiche che avvengono. Le molecole piccole, ovvero formate da pochi atomi, vengono rappresentate tramite le strutture di Lewis. Con questo metodo, oltre ad indicare i singoli atomi eh, che compongono la molecola, si può anche capire la loro forma. Ogni atomo è legato ad un altro tramite una linea, se è un legame singolo, da due linee, se è un legame doppio, o da tre linee, se è un legame triplo. Ad esempio, l'acqua, con questo metodo, si disegna con un atomo centrale di ossigeno a cui sono uniti due atomi di idrogeno, uno a destra e uno a sinistra, tramite un legame singolo. Allo stesso modo possono essere disegnate le molecole di ammoniaca e anidride carbonica. Del perché le molecole abbiano questa mh, struttura geometrica è un argomento che al momento non ci interessa, perché lo scopo eh, del video è quello di fornire le basi per comprenderne la struttura e non per disegnarle. Per le molecole più grandi, come le molecole organiche, ad esempio il glucosio, gli aminoacidi, gli acidi grassi o i fosfolipidi che abbiamo visto nella cellula, dicevo per queste molecole, eh, la rappresentazione tramite la struttura di Lewis risulta essere scomoda perché le molecole organiche sono formate da decine e decine di atomi. Per questo si usa un metodo comunemente chiamato a linee ed angoli. Ma cosa significa? Per farvelo capire, eh, prendiamo ad esempio la formula bruta del butano, che è il gas contenuto all'interno degli accendini, ovvero C4H10, ad indicare che questa molecola è formata da 4 atomi di carbonio e da 10 atomi di idrogeno. La molecola scritta così non ci dice nulla riguardo la sua forma, quindi proviamo a rappresentarla tramite la struttura di Lewis. Come potete notare, già per una molecola piccola come il butano, gli atomi da disegnare sono molti. Figuriamoci per molecole ancora più grandi, come ad esempio l'acido arachidonico, che contiene 20 atomi di carbonio. 
Quindi, per molecole di questo calibro, utilizziamo la rappresentazione a linee ed angoli. Nel caso del butano, la molecola si presenta così. Ma come si interpreta questa immagine? Dal momento che le molecole organiche hanno tutte uno scheletro formato da carbonio e idrogeno, questi due atomi non vengono indicati con una lettera. Ogni angolo rappresenta un atomo di carbonio ed ogni linea indica il legame tra i vari atomi di carbonio, che possono essere, come abbiamo detto, singoli, doppi o tripli. Legati agli atomi di carbonio vi sono gli atomi di idrogeno, che però, data la loro numerosità, non vengono indicati, ma noi dobbiamo sempre tenere presente che ci sono. In questo metodo grafico vengono indicati con le lettere tutti quegli atomi che non fanno parte dello scheletro di carbonio e idrogeno della molecola. Quindi tutti quegli atomi che eh, rendono caratteristiche le molecole organiche, ad esempio fosforo, azoto, ossigeno ed altri. Prendiamo ad esempio il glucosio, il quale è formato da 6 atomi di carbonio, 12 di idrogeno e 6 di ossigeno. Nella rappresentazione a linee ed angoli la sua struttura risulta essere fondamentalmente un esagono. Come vedete, questa rappresentazione indica solamente gli atomi che non fanno parte della serie di carbonio e idrogeno, che formano lo scheletro della molecola, ma che sono legati ad esso. Tenete sempre a mente che un angolo corrisponde ad un carbonio. Allo stesso modo vengono rappresentati gli acidi grassi, come l'omega 3 o acido linolenico, le vitamine, come la vitamina C, gli amminoacidi come il triptofano, i terpeni, ovvero le molecole responsabili di alcuni aromi, come il limonene dei limoni, e per tutte le altre molecole organiche. Prima di salutarci, ci tengo a fare una precisazione. Questo video ha lo scopo di fornire le basi per leggere e comprendere la struttura delle molecole. In realtà ci sarebbe molto altro da aggiungere, ad esempio il perché le molecole hanno una determinata forma geometrica o perché hanno uno, due o tre legami e molto altro. Ma questo eh, non rientra nell'obiettivo del video e eh, sono argomenti piuttosto complessi. Detto ciò, se avete delle domande scrivetele nei commenti. Io vi ricordo di iscrivervi al canale e di mettere un bel mi piace. Ci vediamo al prossimo video, ciao!